Kom ons lees gauw Jeremia 20 vers 9 uit die NIV, want het is een krachtige skrif, een powerful scripture. En hier kom die profeet en hy sê die volgende, but if I say, I will not mention his word, want jy moet nou verstaan waaruit die openbaring of waaruit die, die verklaring wat Jeremia nou maak en wat hy nou sê, is omdat die mens om heel tyd teestaan, hy het heel tyd oppositie, hy het heel tyd teenkanting, en die teenkanting kom nie van die nie christene af nie, dit kom nie van die ouwens daar buiten, die ouwens wat ongered is, die heide nie, die teenkanting kom van die kinders van die Heere af, die ouwens wat van herstel is, om een honger en een dorst te heet vir Godse voort, when he brings them the word, die een priester in hy selle hoofstuk, kom en hy slat om, hy slaan vir Jeremia, met die vuist, en hy soet om in een blok, hy sluit om toe in die tempel, want hy is die sien van die priester, en hy hou nie van wat Jeremia te sê het nie, because Jeremia is speaking the unadulterated word of God, die woord wat nie gecontaminate is nie, die woord wat syver uit God uitkom, nou sê Jeremia, weet jylle wat, ek sê jylle, ons wil nie die woord hoor nie, maar as ek vir myself sê, hy sê die volgende, but if I say, I will not mention his word, or speak anymore in his name, his word is in my heart like a fire, here is a man who walks with fire, because the fire is in him, it's not about anything else, but about the flame that burns, because of the word that is alive, want na by jou is die woord, is in jou hart, en is in jou mond, maar hy sê, hierdie woord is soos een vier, wat opgesluit is in my gebeente, hy sê, die word is like a fire, shut up in my bones, I am weary of holding it in, indeed I cannot, en so verstaan ek dat daar daar dinge is wat moet skuif in die gemoed van Godse kinders so dat daar een honger en een doos weer sal opstand wat getuig wat eie is aan die eerste dag toe jy tot bekering gekom het, toe die licht vir jou aan aangegaan het want waar is die waar is die branding waar is die oortuiging want as die oortuiging is waar hy moet wees, sal jou mond, sal die gesprek wees waar het moet wees. So sien ek mense, wat by mekaar is, want dis hoe kom, ons op een sondag by mekaar kom, want wanneer ons by mekaar kom, dan hoor jy een woord, dan hoor ons weer, wat het is wat belangrik is, ons hoor weer, hoe moet ons, ons kinders goed maak. Ons hoor weer, hoe is een hewelik van die stelle om te wees. Ons hoor weer, hoe moet jy jou bezigheid doen. Dis wat jy hoor, wanneer ons by mekaar kom. When God speaks an anointed word, because that's the purpose of the gathering of the saints together. Hy sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst versuim, so sommige ouwens die gewoonte het nie. Want ouwens raak nou so familiair met hulle wandel met God, hulle sê weer wat ek is ok. Sondag is nou syne. Maandag behoort weer aan die baas of aan die bezigheid. Maar ons moet by mekaar kom, because when we come together, there is a word that comes. Kom, ek wees jy nog al goed iets. Hebreus 10 vers 25, want is powerful. Hebreus 10 vers 25. En laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar, hier is die belangrike gedeente, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate jylle die dag sien nader vermaan kom, as jy nie kan sien, dat die dag nader kom nie, dat die wederkomst van die Heere, op hande is nie, as jy dit nie kan sien nie, dan gaan jy nie ook, verstaan hoe belangrik het is, om mekaar te vermaan nie, want as mekaar nie gaan vermaan nie, wie wat gebeur, dan fellowship ons, ons is lekker christene, ons gaan uit aan, but we do not hear, the kind of word, that is going to move us to where God wants us to be. So that we can be successful and fruitful, so that ons success en vrug kan begin te raak. So that ons resultate kan sien as christene. Kijk jy so, dit is nie Godse wil, dat ons kind van God moet wees, sonder resultate nie. 
Dit wil sê dat, die, dit wat die woord sê, dit wat God voor ons beloof het, dit wat ons onderstel is om te beleef, you are supposed to have it. You cannot live a life of depression when you have the spirit of Christ in you, where the joy of the Lord is your strength. The kingdom of God is righteousness. It is peace and it is joy in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. Righteousness in the Holy Spirit. So if the Holy Spirit is not providing your righteousness, then who is? If the Holy Spirit is not providing your peace, then who is? And he's the one, he is the one that your vreugde, vreugde in the Heilige Geest. Dan sê in die volgende skrif, en hy wat Christus hier in dien, is aan God welgevallig en by die mense hooggeacht. <laughs> That means you're going to have favor everywhere. Favor in heaven, favor on the earth, favor in every place. Why? Because you're living out of the revelation of the kingdom of Almighty God. Seek the kingdom first. As die woord sê eerste, dan sê, it's time to prioritize. En dis ook om het so belangrijk is as het by mekaar kom, because then the word comes. Want as die woord nie kom, dan word die buil stomp. Die buil waarmee jy moet kap, so dat jy vir jou een plekje kan maak. Maar in elk geval, so hier kom Elisa nou, en hy vat oor by Elia. En hier is iets baie interessant. Daar kom my ouder aan, in die naam van een aman. En die ouwe is my laats. Hy lyk nie goed nie, hy reik nie lekker nie, en die tyd is wezig om uit te loop vir die ouwe. Maar Elisa gee my woord, en die woord is, gaan na die Jordaan rivier, te kyk jy so mense, as die Jordaan rivier kon praat, as die Jordaan rivier kon praat, <laughs> die selle Jordaan rivier, het oopgegaan, vir die hele volk van Israel om deur te gaan, en aan die ene kant staan die water, aan die ander kant, het het reeds geloop, en loop hierdie massas mense, Honderde duizend, hulle sê, tot drie miljoen mense word daar geskat. En hy, en hy meer staan aan die ene kant, en die mense gaan deur van die woestijn in Israel en of in die beloofde land. Daar is selle Jordaan rivier, word nou geroep, want die profeet sê, gaan was jouself in die Jordaan rivier sewe keer en gaan skoonkom. Na een lang story, kom hy na Alman en hy besluit, ok, kom ek doen dit nou maar. It's a strange word because it's a dirty river. And anyways, this is the river where the Israelites went through and we are currently in a war with Israel. <laughs> so I don't really want to touch this water because this water is the reason why this people is here and they are in contention. We are in war with one another. So I'm going to the enemy's river. <laughs> so I will not go I'm going to go to the opstand. Na sieve keer in hy water, toe hy uitkom, toe sy ouse vlees, sy lijf, sê hy was soos een jong seen, weet jy wat, die Jordaan rivier, vat hy my laat syd, en hy houd dit, en hy sê dit op die modder, op die bodem van hy rivier, die selle Jordaan rivier, is die rivier wat Jesus ontstaan, en die jimmel skeer oop, en die geest van die Heere kom, en hy ris op hom, En is nou hierdie Jordaan rivier, waar ons story in gaan vandag. Want nadat na allemaal nou gezond geword het, besluit Gehasi, en dis die ou wat recht langs Elisa staan. This is the closest guy to this man of God, who brings this word. Hy bring hierdie woord wat hy ouse my laatstheid wegvat, dier hy vorm te gaan sê, gaan was jouself. Kijk, denk hoeveel mense daarna, wat ook my laatst was, het hulle ook gaan was in die rivier, en hulle het geen resultate gehad nie, want, because the letter kills, but it's the spirit that gives life. It's what you get from the spirit of the Lord, it's going to bring your life to where you should be. Jy kan nie net gaan haal uit die boek uit, gaan haal uit een of ander ouse story, een of ander ouse deurbrak, een of ander ouse getuin, en sê, dit is wonderlik. Die doel van so'n getuinis is nie so dat jy dit klakkeloos moet navolg nie. Die doel van so'n getuinis is dat jy dit self by God moet hal vir jou, vir, vir jou eie story, jou eie situasie, jou eie deurbraak. Is dit waar? En Gehasi besluit, hoor jy so, ek gaan hierdie ou nie laat wegkom sonder dat hy gaan betaal vandag, hy gaan bykie die bediening bles financieel. 
Maar Elisa sê, we will not take his money. The spirit, the same spirit that told me that he must go and wash himself in the Jordan River. Die selle geest wat hom gesond gemaakt het in die Jordan River, sê, jy vat nie sy geld nie. En wie wat, die ouwe die naaste is aan die profeet besluit, dis nie van die Heer af nie. Hy besluit self, nie is van die Heer af. En hy gaan probeer die ouwe ompraat, en hy kom met een klomp geld terug, jy lik in die story. En die profeet sê vir Haasie, van waar Haasie? Hy sê, wat bedoel jy van waar? En hy lieg vir die profeet, die einde van hierdie verhaal, Die einde van hierdie verhaal, in 2 Konings hoofstuk 5, kom ons gaan gauw gesoen toe, vers 27, 2 Konings hoofstuk 5, vers 27, want onthou nou, ons praat oor, as ons by mekaar is, waar die man van God, waar die woord van God bring, die stem van God wat na jou te gaan, en wat met jou praat oor dinge wat God wil heen, moet skuif in jou leven. Want as dinge wat moet skuif by gehaasie, maar hy laat God nie toe nie. Nou sê Elisa daarom, en hy praat met Gaas, daarom sal hy my laatsheid van een aanman jou en jou nageslag vir eeuwig aankleewe. Because you see, mense, Elisa is in die bediening, omdat hy jou verskil wil maak, maar Gaas is nou in die bediening, omdat hy wil geld maak. Hy wil nou geld maak. Dis nou sy focus. Maar Elisa sê, ons is nie om geld te maak, ons is hier om een verskil te maak. En jy sê, naast die ene aan my, you have seen the power. You know this life. People want the miracles, but they don't want the life that requires that miracle. And I say, nou gaan daai, my laats het jou aankleewe. En hy het van hom uitgegaan, my laats soos sneeuw. Volgende skrif. Want is die einde van die hoofstuk. Hier kom die volgende hoofstuk. Want in die Bijbel was nie oorspronkelijke hoofstukke geskryf nie. So die volgende skrif kan ons nou net lees, nadat hier die skrif gekom het. En die profete sê, en sê het vir die Lisa gesê, want nou, ons het nou net gelees, dat, die ouwe die naaste aan die profeet Elisa was, het my laatst geword. Nou sê die ander ouwens, hoor jy so, dit is bykie een tol order om so nabij aan die profeet te wandel. Dit is bykie een tol order om so nabij te kom aan waar die woord van die Heere een ding jy gaan aanspreek hier binnen wat jy nie like nie. En die profeet is sê, en sê, en sê, kyk toch die plek waar ons voor jy woon. Die plek waar ek moet gaan op een zondag, of die selgroep, of die gebedsgroep, of wat het ook al is. Die omgeegroep, maar as een plek waar die Heere aanspraak maak op dinge binnen in jou. Dinge wat hy in jou gesit het, wat hy uit jou wil uitbring, wat sal lof en eer. It is gonna honor who God is. It's the reason why after you were saved, God is still keeping you here. Laat ons toch na die Jordaan gaan. Nou kyk mense, wat het by die Jordaan gebeur? Kyk, die Jordaan het een story om te vertel. Maar nou onlangs het by die Jordaan er vier, is van een alman, een van die amazingste wonderwerke gekry het en beleef het, en allemaal praat daarvan. Allemaal praat van een alman, want allemaal het geweer dat hierdie generaal van Syrië, Sy melaadsheid was so, van so erge graad, dat sy tyd rechtig op was. En skielik in een oomblik, uit die Jordaan rivier, in Israel, het hierdie ou gezond geword. Nou sê hierdie ouwens, sal ons sê vir Elisa, dis in die profete seens, want dis nou bykie nou, want hierdie ouwens, sê nou wat het gebeur met, met gehaasie. Nou is die ouwens nie happen, jylle stem nie saam, jylle sê hoor jy so, ons is in die selle, Hey, ons het selle bediening, ons is op die selle span. Misschien ons is op die selle page nie, maar ons het een mis in die selle span. En kyk wat is die rewards of the ministry. Nou is die ou, nou is hy my laat. En hy is een Israelite en is krachtige manne, so hier is a gathering together of mighty men, prophets, toegeweide manne. Nou sê hulle vir Elisa, hoor jy so, die plek waar ons by die woon is, waar ons te nou, nou sê hulle die volgende, laat ons toch na die Jordaan gaan, en elkeen daar vandaan, een balk gaan haal, dat ons vir ons daar, een plek kan bou, en ek wil vir my lekker, lekker lock cabin bou, by die Jordaan rivier, so we want where the miracles is, but it's not easy for us, where the word of the Lord is, where the man of God is, where there is the anointed, where God's word will challenge you, it will correct you, it will caution you, where God's word is going to move you, where God wants you to be, but we don't want to move with the spirit any longer, oh foolish Galatians, you started with the spirit, 
who has bewitched you. Now you go back to the law. So let's just do our own little thing. Want it's makkelijker om die wet te gehoorzaam as wat het is om naar die geest te luister. Want as jy die wet moet gehoorzaam as dit 1, 2, 3, 4, 5, moet nie dit, moet nie dit, moet nie dit. Jylle gewet spreek 18 vers 1 sê, hy wat homself afsky, nie is een klomp stoelies wat leeg is, as ouwens, wat hy eden doen. Maar die skrif sê, hy wat homself afsky, soek sy eie begeerte. Nou hierdie ouwe sê vir jy, so hoor jy so ons wil ons jy al bykie afsky, gee ons net bykie breathing space. Ons oorweeg nou ander opties, Elisa, maar na dat gebeur het, wat met gehaasie gebeur het, ons weet nie hoe na my kan ons in jou kom, gee ons net bykie, so bykie distant. Hy paas dan, gee ons net bykie distant. Of wie dit ook al is, wie ook al die stem is in jou leven wat met jou praat, wat die vleem skerp vermoe, wat die geest van die Heere bring in jou leven, om jou weer skerp te maak. So hulle sê nou vir Elisa, ons soek een bykie afstand, ons soek nou groener weivelde, dat ons daar vir ons, een bal kan gaan haal, een plek kan maak, en daar te kan woon. En hy het gesê, kijk wat sê Elisa, hy sê gaan, volgende skrif, kom ons gaan so aan. Maar een sê vir Elisa, ga om toch asjeblief saam met die dienaars, en hy antwoord, ek sal saam gaan, hoekom gaan hy saam? Hy wil saam gaan, want hy wil weet, is hierdie saak, wat jylle ouwens nou beplan, is dit van die Heere af, of nie? Koos gaan kyk, of die Heere saam met jylle is, omdat jylle nou voel, omdat die woord wat gekom het, want die skrif sê ook in 1 Peters 4 vers 17, dat die tyd is ook daar, dat oordeel moet begin, by die huis van God, en as God sy huis geoordeel word, waar sal dan die sonder, en die ongeloofige verskyn? En wanneer God ons oordeel, dan is dit nie om ons te disqualificeer nie, is om ons te restaureer, na die level wat God ons wil hee, It's not to disqualify you, it is to elevate you and bring you to a place of fruitfulness. Successful is wonderful, but fruitful is first. Because I have chosen you and I've appointed you to bear fruit. Maar terwijl in die balk kap, val die eister in die water. En hy roep uit en hy sê, ach my heer, dit is nogal geleen. Maar toe denk ek nou daar oor. Hoe is het dat die kop van die buil afval? Voordat die kop van die buil kan afval, moet die kop toch eerst los raak, is dit nie so nie? En hoe raak hy nou los? Kom ons lees, ga hier die skrif klaar, en lees ons een ander skrif. En die man van God vraagt hy van, waar het het geval? Want hou nou, hierdie ou werk nou. En hy is bezig, hy het net een ding in sy kop. Ek gaan in nice en na lock a cabin for myself, bou, net nie langs die rivier. En terwijl hy bezig is met sy eie prentje en sy eie, sy eie idee, van hoe hy die bediening sien, val die kop af, en hy val in die water, en die skrif sê, en waar gaan le, wat denk jylle, waar het die kop van die bouw gaan le? Op die bodem. Wat is op die bodem van hy selle rivier, is die malaadsheid van Naamma. The very sharpness of the anointing that, that there should be in your life. You will lose it. But you see, your bail gaan nie, your kop van your bail gaan nie afval in die waterval, as it nie eers los raak nie. Want mense, die nie heren, maar dinge is bezig om los te raak. En dan, nou, 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 dan verloor hulle die vermoe wat God hulle wil gee om dinge te skuif dinge te verander, ruimte te maak, vir dit wat Godse plan is. Weet jylle wat sê prediker 10 vers 10, kom ons lees dit gauw, as die eister stomp geword het, en een mens die snijkant nie gesluip het nie, moet hy die krachte meer inspan. Met ander woorde, as hierdie, as hierdie buil nie skerp is nie, then you have to exert more effort. As jou buil nie skerp is nie, moet jy al hoe harder begin kap. Al hoe harder begin kap. Nou is daar frustratie, en daar is frustratie, en daar is frustratie. Nou kom daar fors, en hoe meer fors jy begin gebruik, met jou kinders, met jou werkers, met jou self, hoe meer fors jy begin gebruik, nou begin die kop van die buil, begin nou losraak. Nou begin dinge, is nie meer die selle nie. 
En voor jij jezelf krijgt, is hier is hierdie bijl so los, dat hij val en al waar mee staan, is een stokje in die hand. Weet je wat sê die skrif? Toe sê Elisa die profeet vir hy man, waar het die eister geval? En hy wees om sy, sê is omtrend daar so. You have to come into the vicinity, the proximity of where God is able to do things for you. Je sê, want hoe gaan hier die bijl sy punt nou skerp word? As die bijl nie skerp is nie, gaan jy een of ander tyd gaan jy bijl breek, of jy gaan die kop, gaan in die water val, of die hout self gaan breek. Want jy moet te veel fors gebruik, is ek reg. Jylle verstaan dit toch? So nou moet hy skerp gemaakt word, hoe denk jylle word iets skerp gemaakt? Wel soos wat eister eister sluip, so maak een mens, of een man, so sluip by die ander. Met ander woorde, if you're gonna be effective, Bertus, as jy effectief gaan wees, dan gaan die heren mense in jou leven inbring, wat jou gaan sluip, so dat jy meer sukses, jy meer van Godse vermoe, jy meer van Godse gins. We need one another, otherwise we're not gonna get there. As iron sharpens iron, so one man will sharpen the other. Dis die een manier hoe hoe hy gesluip word. Die ander manier, hoe hierdie buil gesluip gaan word, is dier een sluipsteen. Jullie weet wat is een sluipsteen? Dis die, dis die wiel, op die tafel, met die handvatsel. En dan maak jy hierdie buil skerp. Wanneer ons by mekaar kom, die onderlinge bijeenkomst van die heiliges, dan is daar een sluipsteen. Daar is een wiel wat draai, so dat jy kan hoor, wat jy nie voorheen gehoor het nie, so dat God jou kan terugbring by een plek, waar jou geloof opgebouw is, om te beweeg, waar jy God jou roep, wat jy moet doen, vir Heere. Jy moet jouself omring met mense, manne van geloof, vrouwe van geloof, as jy die verkeerde vriend het, as jy die verkeerde gesprek het, as jy die verkeerde plek het, waar jy nou gaan, sê ek nou vir jou, en sê in no time, het jy jou skerp, het, het, het jy jou vermoe, het jou vleem skerp uit verloor, die beile stomp, en nou moet jy soveel, jy moet dinge begin rondstamp, jy moet fors gebruik, en before long, luister jy so, begin jou self afskui, want jy wil daar nou vir jou self een plek bou, want jy dink, daar by die rivier is door uit, ek wil vir julle sê, dat God, wil dinge skuif. Maar ons moet ons beil, ons moet ons swaard, ons moet wat ook al die wapen, wat ook al die toerusting, wat God jou gegeet om te gaan doen wat jy moet doen, in sy naam. We have to bring those things and we must allow God to sharpen it. We must understand the importance of people. Because as iron sharpens iron, soos wat eister eister sluip, so sluip een die ander. En wanneer jy gesluip word, dan kan jy nie soos die profete sê en sê, hoor jy so, ek soek een ander optie. Ek soek groener weivelde. Ek soek geen minuut bykie ruimte. You need that sharpening. You need that wheel. You need the sparks. So that there can be a sharpening so dat die eister getemper kan word. En wanneer jy een bijl maak, en jy, of, jy, of jy maak hom reg, of jy vat, jy, jy vat mos die eister, en maak jy mos, jy smelt hom mos, dan word het vier warm, is het nie so nie. En dan kom jy mos in een sekere vorm, maar as hy nog so warm is, dan begin jy mos slaan met die hammer, dan temper jy hom mos. Maar as jy om in water sit, dan begin die water kook, maar as jy die bijl vat, na jy so warm, jy sit om in olie, dan word hy baie gouwer koud, maar dan word hy ook baie harder. We have to take the steel to where the anointing is. We can't just take it, be, we can't just take it to the river where the people are. We got to take it to the spirit, to where the oil of the spirit of God is, where the anointing is. You have to recognize where is the anointing. Waar is die salving? Keer terug na die positie wat God vir jou het en laat toe, dat hy werk. En as daar een woord kom van correctie, as daar een woord kom van vermaan, en hy sê, en vermaan mekaar, des te meer, na mate jylle die dag sien nader kom. If you cannot see, the day is coming closer. If you cannot remember, how that God saved you, from where he saved you. If you've lost that, 
You are already. Dan is je al klaar op een baie gevaarlijke plek. Want die skrif sê in Matthies 24. In die laatste dag. En hier is die verste dag van die tijd af. Dit is die verste dag. Ons is die naaste aan die laatste dag. Wat dat ooit, wat dat ooit voor mensen was. Maar hy sê in die laatste dag omdat die ongerechtigheid vermeerder wordt, zal die liefde van die meeste mensen verkoel. Maar wie volhardt tot die einde toe, hij zal gereed worden.